हाई फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू मई चानल ने चाल चला बहुना इधी नैन मूरी उ लास्ट डे व्लाग्दी नैन साटर्डे वा मेमिड़ी का नैक्स्ट वीडियो ने एडिटा टाइम दरक ने एडिटेसम अड्डा इप्ड मार्न वी सैवन ओ क्लाक पिलू निद्र लगेसर इंक आटल स्टार्टर इंका वाल आटल डिफरेंट एमेमो आड़ता अंतर गाड़स को नीलू नील को लेकलास्टा श्रेयस स्टार्टा श्रेयस चूसी वाल अन्न यश्यू स्टार्टा मिस्टर वाल बाबू इंका निद्र लग लेदी वो निद्रो इंका वीलिदरू आटल स्टार्टर चुदा चूडी एम चेस्ट वीलू चूसर कदा यशु श्रेयु एंत कष्ट इनको लेक चेयल लेक अंदर वाटर अंत पोसे बोट्स कोसम रेडी चेयल इप्ड समर मन वाटर तक कदा बोट्स के एवरी स्टार्टार इवन चाल स्वीट मेमोरी कदा अंत सिटी अंत पिल एमी एंजा चेयले इला विलेजस् वे रक अन्नी रका एंजा चस्तर कदा इवन मन इलावी मन शूटकना अंत नैक्स्ट पिल को तरह मनमीवन चूप्चा वाल चाल हापीग फील्टर कदा एंकं इन पनल वाल मर्चिपतर मल्ल मन ऊर के नार्मल चपेदा के चूप्चा अंत वाल हापीग फील्तर कदा ने लखी अने पनल शूटे ना वीडियो अड्डा काबटी वीडियो पिल को तरह अभी चूसकना वाल हापीग फील्तर कदा अने हापीग फीलू उ अम्म ब्रेक्फास्ट वी इडली इडली तो चटनी चशार इधी अंत यह सर मेमिक उड़ेदी लास्ट डे कदा मल्ल रेप मार्न की मैं बैलदेरि काबटी पिल मुगर कुर्चनी एदो मालाको चूडा के हापी कम वाली सा मल्ल दसरा की का लेको दीवाली की मल्ल ऊरी की वेद अब दाक इंक कदा काबटी को इधी पाइला कंटे चाल मंदे उ विलेजेस दन की इंट मन नाटा अवसर लेकिन दाक ईजीग मोलचे पे दीं चाल हेल्थ बेनिफिट उ कैलशिम का पोटाशिम का इवीं चाल उठाई अलगेंदवा जॉइंट पेन्स अभी उठाई कदा अलांट वाल चाल मंजी अंत का पिल की मंचदी इधी को पुलगा उ टेस्ट अने मन दिन पपो की यूजा चाल बहुत ना फेवरेटी इधे वेसी पपुर चाल इष्टी नईट कोसम इपड़े अम्म रेडी 
మేము ఆఫ్టర్నూన్ కొంచెం పని మీద ఒంగోలు వచ్చామండి చూసారా ఇది మన ఒంగోలు వచ్చేసాం మేము మాకు అమ్మ వాళ్ళ ఊరు దగ్గర నుంచి ఒక టూ అవర్స్ పడుతుంది మాకు మేము ఒంగోలు నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్లో ఊరికి వెళ్ళేటప్పుడు మేము ఇక్కడ కరెట్ బీచ్కి వచ్చామండి మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఊరికి వచ్చిన ఈ టెన్ డేస్లో ఒక త్రీ టైమ్స్ అయితే మేము వచ్చామండి బీచ్కి కాకపోతే అన్నీ ఎక్కువ అయిపోతుంది లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అని చెప్పి నేను అన్నిసార్లు వెళ్ళింది షూట్ చేయలేదు నేను ఒకటి షూట్ చేశాను ఇది చూడండి ఎంత బాగుందో మేము వెళ్ళిన టైంలో అయితే రష్ కూడా లేదు అంటే అప్పుడే సైకిల్లోని ఇదే అయింది కదా ఫనీ తుఫాన్ ఏదో వచ్చినప్పుడు దాని తర్వాత మేము వెళ్ళింది చాలా బాగుంది అసలు జనాలే లేరు బీచ్ అయితే చాలా నీట్గా ఉందండి ఎందుకంటే నార్మల్గా బీచెస్ అన్నీ కొంచెం ఇదిగా ఉంటాయి కదా ప్లాస్టిక్ అన్నీ ఏమేమో వేసి ఉంటారు కానీ ఇక్కడైతే చాలా నీట్గా ఉంది పిల్లలు అయితే భలే ఎంజాయ్ చేశారండి మేము అన్ని బట్టలు అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళాము ఇంకా పిల్లలు అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఈ క్లిప్పింగ్ అయితే నేను నా స్టోరీస్లో యాడ్ చేశాను చాలా మంది చూసే ఉంటారు మీలో ఎంతమంది వెళ్ళి ఉంటారండి ఈ కరెట్ బీచ్కి నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఎందుకంటే ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు మన ఛానల్లో కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను అందుకనే ఎంతమంది వెళ్ళి ఉంటారు చెప్పండి ఇక్కడికి చాలా బాగుంటుంది ఎవరైనా వెళ్ళలేదు అంటే కంపల్సరీ ఒకసారి వెళ్ళి రండి ఎందుకంటే నార్మల్గా ఉండే బీచెస్ కంటే ఇది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది డిఫరెంట్ అంటే చాలా నీట్గా ఉంది ప్లెజెంట్గా ఉంది అలాగే ఇక్కడ ఎక్కువ రష్ కూడా ఉండదు కొంచెం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి అంటే పిల్లలతో పాటు వెళ్ళాలి అంటే ఇది చాలా బెస్ట్ బీచ్ అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి మేము త్రీ టైమ్స్ అయితే మేము వెళ్ళామండి చూస్తున్నారా ఇక్కడ షెల్స్ అవి ఎన్ని షెల్స్ ఉన్నాయంటే అక్కడ నార్మల్గా మనకి బీచ్లలో కొంచెం తక్కువే కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే జనాలు ఎక్కువే కొద్ది అవి కూడా తక్కువ అవుతాయి కదా ఎక్కువ మంది దాన్ని ఇది చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడైతే చాలా ఉన్నాయండి చూడండి మా పిల్లలు హ్యాపీ డేస్ ఇది అంతా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఈ ఇయర్ సమ్మర్ మాత్రం లాస్ట్ ఇయర్ అంతకుముందు ఇయర్ కంటే కూడా ఈ ఇయర్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాం మేమైతే మేము ఇంటికి వచ్చేసామండి ఇవిగోండి ఇవి నేను కష్టపడి అక్కడ బీచ్లో నుంచి తీసుకొచ్చిన షెల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఎన్ని దొరికాయి అంటే ఇంకా మాకు ఏం చేసుకోవాలో తెలియక చాలా వదిలేస్తాం అక్కడ ఇందులో నేను కొన్ని అయితే క్లీన్ చేసేసి బెంగళూరు తీసుకొద్దాం అనుకున్నాను ఎందుకంటే బెంగళూరు అక్వేరియంలో వేసుకుందామని కొన్ని కొన్ని అయితే పార్ట్స్లో కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ పార్ట్స్లో కూడా మనం లివింగ్ రూమ్లో డెకరేట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈ షెల్స్ చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా నానబెట్టేసేయాలి వాటర్లో నానబెట్టి కొంచెం డిటర్జెంట్ పౌడర్ వేసి తర్వాత బాగా బ్రష్ చేసేసాము అంటే నీట్గా వస్తాయి ఇవి అండి నేను కష్టపడి తీసుకొచ్చిన షెల్స్ ఇవి మేము వెళ్ళే లోపలికి అంటే ఆఫ్టర్నూన్ బీచ్కి వెళ్ళేత ముందే అమ్మ అన్నీ రెడీ చేసేసుకొని మేము బయలుదేరాము మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఎంత లేట్ అవుతుందో అని ఇది మార్నింగ్ నేను చూపించాను కదా వాయిలాకు అని ఆ పప్పు అండి అలాగే ఇది వచ్చి బెండకాయ ఫ్రై అండి ఇది ఈరోజు మా డిన్నర్ నా యూట్యూబ్ ఎర్నింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేను మమ్మీకి తీసిచ్చిన ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఇది నేను అమ్మ కోసం అల్ట్రా వెట్ గ్రైండర్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ లీటర్స్ది తీసిచ్చానండి అంటే అమ్మ దగ్గర ఆల్రెడీ పెద్దది ఉంది త్రీ లీటర్స్ది అల్ట్రా వెట్ గ్రైండర్ ఉంది కాకపోతే అది వచ్చి మెయింటైన్ చేయడం కష్టం అండి వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అమ్మ క్యారీ చేయడం చాలా కష్టం దాన్ని యూస్ చేయడం కూడా అందుకని చెప్పి మమ్మీకి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది యూస్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి నేను నా ఎర్నింగ్స్తో నేను తీసిచ్చిన ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఇది అమ్మ కోసం 
అంటే ఇంతకు ముందు నేను మ్యారేజ్ ముందు జాబ్ చేస్తాను కదా అప్పుడు నేను చాలా తీసిచ్చాను కాకపోతే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నేను అర్న్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత తీసిచ్చిన ఫస్ట్ గిఫ్ట్ కాబట్టి ఇది నాకు చాలా మెమరబుల్ అండి ఇది నాకు చాలా హ్యాపీ ఇది అయ్యాను ఎందుకంటే అమ్మకు కూడా నేను చెప్పలేదు ఏం తీసిస్తున్నాను అనుకుని నేను ఏమి చెప్పలేదు జస్ట్ మమ్మీని తీసుకొని ఒంగోలు వెళ్ళాము నెక్స్ట్ బీచ్కి వెళ్ళాము తర్వాత వచ్చేటప్పుడు రిటర్న్లో నేను థింక్ చేస్తున్నాను ఏం తీసేయాలని నాకేం అర్థం కాలేదు లాస్ట్కి కందుకూరు దగ్గరికి వచ్చాక నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఇది తీసిస్తే బాగుంటుంది కదా అని కాబట్టి ఇది మేము కందుకూరులో తీసుకొచ్చాము యాక్చువల్గా దీని ప్రైస్ వచ్చి సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిటీ సంథింగ్ ఎంతో ఉంది ఇది వచ్చి ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి ఇచ్చారండి వెడ్ గ్రైండర్స్లో మాత్రం అల్ట్రా చాలా బాగుంటుంది అస్సలు రిపేర్లు అనేది చాలా తక్కువ అసలు రావనే చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే నేను సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి నా దగ్గర ఉంది సేమ్ సైజ్ది చాలా ఈజీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా క్లీన్ చేయొచ్చు అంటే మెయింటైన్ చేయడం వచ్చి చాలా అంటే చాలా ఈజీ అండి ఇది కొంచెం ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉన్న స్మాల్ ఫ్యామిలీస్కి అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది ఇది అండి ఈరోజు నేను అమ్మ కోసం తీసిచ్చిన గ్రైండర్ ఇది మమ్మీ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఎందుకంటే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ నేను అర్న్ చేస్తున్నాను కదా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఆ పేరెంట్స్కి అదే కదా కావాల్సింది అంటే మన మన వరకు ఎంతో సంపాదించాల్సిన అవసరం లేదండి కొంచెమైనా మనం ఇండిపెండెంట్గా ఉంటే పేరెంట్స్ కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కదా పేరెంట్స్ అంటే నేను కూడా చాలా హ్యాపీ అండి మేము కందుకూరులో ఇవి లాకెట్స్ అవి తీసుకున్నామండి ఇది గోమతి చక్రం డాలర్ ఇది ఇది పిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు చాలా మంచిది ఇది నన్ను లాస్ట్ టైం నేను గోమతి చక్రం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కొంతమంది అడిగారు లాకెట్స్ అవి ఎలా ఉంటాయని కాబట్టి నేను ఈరోజు చూపిస్తున్నాను ఇది యశ్వికి శ్రేయ వాళ్ళ కోసం తీసుకున్నాను నేను నేను గోమతి చక్రాల ఈ లాకెట్స్తో పాటు లక్ష్మీ గవ్వల్ని కూడా తీసుకొచ్చానండి ఇవి కూడా నేను కందుకూరు నుంచే తీసుకొచ్చాను ఇవి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది దీని గురించి కూడా నేను ఒక వీడియో కూడా చేశాను దీని గురించి మీకు క్లియర్గా డీటెయిల్స్ కావాలంటే మీరు ఆ వీడియో చూడండి ఇక్కడితో ఈరోజు మా ఊర్లో నా లాస్ట్ డేని వ్లాగ్ని ఫినిష్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్